Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò come portare a termine un vostro character dallo sketch alla colorazione finale dandovi consigli utili per migliorare le vostre skills artistiche. Io sono Luca Chirivi e oggi vi parlerò del mio processo digitale e in particolare di come gestisco le fasi che vanno dal eh, ripulire lo sketch al colorarlo per poi infine aggiungere le luci e le ombre. Utilizzeremo la tecnica del cell shading dove le ombre anziché essere generate da una sfumatura morbida sono create accostando tra loro 3 o 4 tinte piatte per dare al nostro disegno e alla nostra colorazione un aspetto più 3D. Quando lavoriamo cerchiamo di essere sempre ordinati. Il mio spazio di lavoro è essenziale. Infatti notate che voglio avere a portata di clic la finestra delle azioni da utilizzare ogni volta che ne ho bisogno e la finestra dei livelli. Prima di iniziare cerco di sciogliere i movimenti del mio braccio con alcuni esercizi di riscaldamento. Di solito prendo il mio foglio e inizio a realizzare linee parallele e linee curve controllate. È importante far partire il movimento dalla spalla e dal braccio e non dal polso, mi raccomando, così da evitare dolori alla mano che a lungo andare potranno crearvi dei danni. Se lo trovate comodo ruotate spesso il vostro canvas così da avere una linea più fluida e controllata. Dopo questa prima fase di introduzione iniziamo con il lavoro vero e proprio, quindi sempre con ordine prendiamo lo sketch, lo mettiamo in un gruppo, ne abbassiamo l'opacità e lo useremo come guida, creiamo un nuovo livello e iniziamo a pulire le linee. In questa prima parte utilizzo due pennelli per ripulire la mia line art. Non tengo, sembra aperto il menu dei pennelli perché posso richiamarlo al volo ogni volta che voglio dalla penna Wacom. Il primo pennello è un po' di Shape Dynamics che mi permette di dare spessore nei punti dove voglio e lo uso per disegnare elementi come i vestiti e il corpo umano. Il secondo pennello è un pennello più duro e mi permette di simulare il tratto della Bic o della penna inchiostro liquido che uso quando disegno sul mio sketchbook. Utilizzo questo pennello soprattutto quando devo lavorare sulle parti al surface del mio progetto così da avere linee dettagliate e nette. Nella descrizione trovate il link dal quale scaricare i pennelli che ho utilizzato, così anche voi potete esercitarvi. Spesso aggiungo dettagli come etichette scritte sui vestiti e sugli accessori del mio design. Per farlo uso lo strumento testo che poi rasterizzo e modifico in base alle necessità del progetto, applicando e distorcendo le cosiddette labels in base alla prospettiva delle superfici sulle quali vengono applicate. Mi prendo un attimo per riordinare i livelli e passo alla colorazione. Mi trovo molto a mio agio con la tecnica del cell shading come già anticipato precedentemente, cioè la tecnica con la quale vengono colorati i manga e gli anime. Con l'utilizzo dello strumento lasso definisco le aree del disegno, alle quali poi applicherò le tinte piatte tramite lo strumento secchiello o un pennello duro per creare così la base di colori che caratterizzerà la nostra palette cromatica. Tramite poi la bacchetta magica posso in seguito selezionare più velocemente le diverse aree su cui lavorare e aggiungere i dettagli. Con lo stesso pennello duro e piatto aggiungo altri dettagli come le cuciture dei vestiti. A volte aggiungo un layer per ogni colore che scelgo di utilizzare, anche se in questo caso in particolare ho inserito tutti i colori su un solo livello ancorato alla silhouette. È arrivato il momento di inserire le ombre. Mi raccomando, segnatevi sempre all'inizio il punto da dove arriva la luce, perché altrimenti correte il rischio di cambiare la posizione delle ombre in corso d'opera e questo non permetterà la lettura facile delle volumetrie del personaggio. Quando lavoro con le ombre, la prima cosa che faccio è ricopiarmi il livello della silhouette, cambiarne il colore, di solito tendo verso tinte bluastre, e poi lavoro sulla maschera di livello per progettarle. Lavorando sulla maschera con il pennello nero cancellerete mentre con il colore bianco mostrerete. Dopodiché cambio il blending mode del livello impostando su multiply, abbasso l'opacità e inizio a disegnare le mie ombre.
Chi mi conosce sa che uso tanto 3D e anche per il mio personaggio Vince ho realizzato un block out che posso utilizzare per ragionare sui volumi, sulle ombre e sulle luci. Se ancora non vi cimentate con il 3D iniziate immediatamente. Non dovete essere modellatori abilissimi, ma vi basta conoscere i comandi necessari per creare il vostro modello 3D. Usate Dust 3D per mettere in posa il vostro personaggio, importatelo in Blender e iniziate a modellare gli altri elementi che vi servono. Usare il 3D è fondamentale per la vostra crescita artistica e professionale. Vi permette di risolvere le lacune sulla prospettiva, per esempio, e di ruotare intorno al vostro personaggio. Inoltre, con il 3D è facile creare un set di luci con le quali giocare e sperimentare con i colori e l'intensità, fin quando non trovate la soluzione che più vi aggrada. Dopo posizionate la camera, fate il render o lo screenshot e lo usate come base sulla quale disegnare. Tornando al nostro disegno, aggiungo il secondo livello di ombre, questa volta più nette, per risaltare le parti che si sovrappongono tra loro, cercando di dare più profondità al mio disegno. L'ultima ombra che aggiungo è quella dell'ambient occlusion. È un'ombra morbida, quindi utilizzo un pennello morbido. Utilizzare l'ambient occlusion ci permette di dare maggiore realismo alle superfici del nostro personaggio e di conseguenza dare più profondità alle ombre. Tutti questi livelli di ombre, se impostati correttamente con la giusta opacità, ci permetteranno di leggere meglio le volumetrie del personaggio. Finalmente aggiungiamo le luci. Anche qui, se avete lavorato in maniera intelligente creandovi la vostra base 3D, avrete meno difficoltà a disegnarle. Duplichiamo la silhouette del personaggio e impostiamo il nuovo livello su overlay. Ricordatevi che la luce arriva sempre dallo stesso punto che avete scelto per le ombre e di conseguenza alcune parti saranno più illuminate e altre meno. Inoltre, essendoci nel mio design molte parti metalliche, non dimentico di aggiungere alcuni punti più accesi, dando maggiore realismo al disegno. E soprattutto non dimentichiamo che materiali diversi assorbono e riflettono la luce in maniera diversa. Questa del cell shading è una tecnica molto semplice che vi aiuterà per i vostri progetti. Inoltre, lavorando su livelli diversi, riuscirete ad effettuare modifiche qualora ne aveste la necessità, intervenendo sull'elemento da correggere. Ci sono molti miei colleghi che invece utilizzano una tecnica di colorazione personale che per questo differirà in alcuni aspetti da quello che vi ho appena spiegato. Quello che dovete fare voi è prendere il vostro artista preferito, studiare la sua tecnica di colorazione e cercare di capire quali sono gli aspetti che funzionano della sua tecnica e perché funzionano. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato interessante e utile. Sono curioso di sapere chi di voi utilizza la mia stessa tecnica di colorazione o utilizza una tecnica di colorazione di Diversa. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao bella gente!